Eh bien bonjour à toutes, bonjour à tous, c'est Top Top, aujourd'hui on se retrouve pour la sixième partie sur le play de The Cave Sur Wii ou Sur Wii ou Ouais, voilà, excusez-moi, je prends les ma manette. Donc on se retrouve pour la sixième partie sur le play de The Cave sur Wii U. Souvenez-vous, dans l'épisode précédent, on avait fait l'énigme de la scientifique. Et aujourd'hui, on enchaîne avec l'énigme de l'île déserte. Et on en était arrivé là. Donc souvenez-vous, pour l'île déserte, on avait un bateau à amener de l'autre côté de l'île pour pouvoir partir de, de cette île déserte. Donc je me suis rendu ici où, voilà, vous voyez ici, il y a une porte ici verrouillée. Et sur cette porte, vous le voyez peut-être, il y a un espèce de drapeau pirate. Donc pour ouvrir cette porte, je me suis mis droit bouton. Voilà, en fait, il faut que les trois personnages, voilà, activent les trois drapeaux de pirates. Voilà, pour ouvrir la porte, se trouve ici. Alors là, ici, on a un fémur. Euh, ouais, le fémur, je vais pas le prendre pour le moment. Oh, et quoi Là, je peux pas rouler, là. Tu peux pas me récupérer. Voilà, récupère-moi ce fémur, s'il te plaît. Alors, je sais plus à quoi il va servir ce fémur. Bon, ça me reviendra, ne vous inquiétez pas. On va le poser. Ah oui, ça me revient, ça me revient. Ça me revient tout doucement. Alors ici, on a un tuyau droit. On va le prendre et on va aller le placer euh, là où il doit être placé. Aïe. Quand vous arriverez à faire passer ce bateau à l'autre côté de l'île, faites-moi signe et je vous rejoindrai pour la grande échappée. Grande échappée. La ferme. La ferme. Je me demande si le, si le chien est classé. Ouais, parce que le chien, je sais pas s'il va compter dans le, dans le truc. Enfin bref, vous allez voir. Voilà, donc le tuyau droit, voilà, il est posé ici. Qui va permettre d'activer la vanne. Ouais, mais la vanne, ce sera pas pour maintenant. Ce sera pour plus tard. On va remonter. On va aller chercher l'autre tuyau. C'est trop. Voilà, juste derrière le, 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 bah, derrière le gars. Mais ils n'arrêtent pas de s'engueuler ceux-là, ils n'arrêtent pas. Alors là ici j'ai ramassé un tuyau euh, en forme de croix. Donc, pareil, on va placer ce tuyau tout de suite. Allez monte. Hop là, impeccable. Alors ce tuyau, alors là vous voyez en bas qu'il y a une espèce de l'espèce d'encre pour la, la scientifique. La la pas la scientifique pardon, la. Je me gourre. La la la. L'aventurière, je vais y arriver. Voilà, donc le tuyau en croix, il va se placer ici. Et là on a un noyau d'ours. Un cœur brisé. Donc ça, ça va concerner le.. le comment le, le fermier, voilà. Alors ce tuyau là, je sais plus où il va par contre lui. Ouais, il va aller là dans le coin je crois. Non Si, il va là, voilà. Hop là, parfait. Donc normalement tous les tuyaux sont placés. Donc maintenant après avoir placé tous les tuyaux, normalement on devrait être bon. On va vérifier ça de suite. On va... Où est le chevalier ouais, Le chevalier est ici. On va faire monter le chevalier. Vas-y, fais-le monter. Hop ah là c'est bloqué, euh, pourquoi Oui ça me revient. Ça me revient. Voilà, on va monter. La, 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 la scientifique va aller chercher le bateau. On descend. Non, descend, descend, descend. Hop. Non, descend encore, c'est en dessous que ça se passe. Vas-y, descend. Hop, impeccable. Ok, alors la scientifique, elle va aller chercher le bateau. Il faut amener le bateau de l'autre côté, hein. ça c'est le, le truc. C'est un petit peu le, la résolution de l'ennemi. Voilà, le bateau se trouve ici. Okay, sauvegarde, je ne sais pas pourquoi. Bon, passons. Voilà, la scientifique va pousser le bateau. Ah, parce qu'évidemment, on ne va pas pouvoir monter avec le bateau. Hein. Il faut passer par le volcan. 
Voilà, le bateau, on va le placer là. On va monter dedans et normalement, le chevalier, voilà, en ouvrant la balle, maintenant que tout a été raccordé, le, le, voilà, le bateau va pouvoir traverser. Voilà, comme ceci, impeccable. Là, par contre, le chevalier, tu gênes un peu, hein, mais c'est pas grave. Voilà, non, sors de là, sors de là, sors de là, descends. Descends, vas-y, pousse. Ok, impeccable. Par contre, je voulais pas creuser. Ah oui, putain, il me remet là-bas, quoi, carrément. D'accord. Si vous voulez. Alors, le bateau. Ah oui, c'est ça, pour faire baisser ce truc. Alors, par contre, comment je le fais baisser, c'est une autre question. Ouais, je crois savoir comment. En fait, il va falloir que je ramène les, les tonneaux voilà, qui se trouvent juste ici. C'est ça, voilà, ça me revient. Je dois ramener les tonneaux et en fait les faire allumer voilà, au niveau de, de ce truc-là. Pour bon, qu'ils fassent euh, effondrer les rochers. Le problème, c'est que je n'ai pas de... Comment je peux dire ça Je, je n'ai pas de, de... Non, je voulais pas prendre le fémur. On va le mettre en haut, le fémur. Le fémur, c'est pour après. Pose-le. Voilà. Le problème, c'est que je n'ai pas de flambeau, je n'ai pas de torche à proximité. Donc, je vais en fait me devoir me servir du volcan pour pouvoir euh, tout faire péter. Donc, c'est pour ça qu'il y a trois tonneaux de placés. En fait, on va essayer de créer une sorte de réaction en chaîne pour pouvoir euh, faire tout sauter. Un là, et le dernier, on va le placer en dessous du truc en espérant que ça fonctionne, parce que si ça ne fonctionne pas, ben je vais devoir tout refaire. Donc ça, j'ai pas trop envie, voyez-vous. On va le placer là, j'espère que ça va marcher. Croisons les doigts. Donc là, on va descendre, on va amener le tonneau jusqu'au volcan, et dès qu'il sera allumé, on repose le tout. Voilà, là, voilà, ça y est, il est allumé. Vite, on pousse le tout. Avant que ça explose, et normalement on est bon. Ah, j'ai peut-être pas placé assez proche là. Ouais, ça sera pas suffisant. Pas du tout. Ouais, pas du tout. Ah là 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 là, dommage. Dommage. Je pensais que ça allait passer, mais c'est pas passé. Bon, c'est pas grave, on recommence. Ouais, du coup, il faut que je mette le deuxième tonneau plus proche. Hein. Vraiment. Je peux pas pousser les deux d'un coup, ça serait sera beaucoup plus simple en fait. Voilà, on va passer le deuxième ici en espérant que c'est plus probant. Vas-y, donne-moi ce tonneau. Hop, lâche-le, ok. Pousse un tout petit peu celui-là, voilà. Ouais, en plus, ce qui est con, voilà, en fait, on voit ici qu'il y a un drapeau. En fait, le drapeau, c'est le drapeau d'arrivée du tonneau qui sera enflammé, en fait. Tout simplement. Voilà, là, ça devrait être bon, là. J'espère être bon, j'espère être bon. Ok, c'est bon, c'est allumé. Ça pousse le tout. Et là, on devrait être bon. Oh, ouais, si on devrait être bon, là. Oui, on est bon, parfait. Voilà, comme ça, tout l'eau coule. Voilà, et en fait, le levier, voilà, vous l'avez vu peut-être, il se trouve derrière le, le truc. Euh, par contre, qui va y aller le, Qui va y aller Qui va y aller euh, bah, Le chevalier peut y aller, il est plus proche, non On va que le chevalier, tiens. Je crois que le chevalier, c'est lui le plus proche du truc. On va aller voir. Parce qu'en fait, vous l'avez vu, mais le levier est tout en dessous de l'eau, hein, donc... Euh... C'est une logique que je dois m'y rendre. Là, je descends. Je descends, ok. Là, je descends là. Et voilà, maintenant je peux activer le levier. Voilà, ça va me permet d'ouvrir la porte. Parfait. Alors maintenant que ça c'est fait, on va pouvoir continuer à pousser le bateau. Wow. 
Voilà, et le bateau, on va pouvoir le mettre ici, impeccable. Donc maintenant que ça c'est fait, la scientifique, elle, elle va remonter. Prochain. Poly, un biscuit. Oui, mais tu l'auras plus tard quand je suis. Non, descend. Voilà, passe ici. Voilà, on va passer là. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, on va attendre ici. Donc là, le, voilà, le fermier va bah, lui activer la vanne. Voilà, maintenant qu'il y a de l'eau qui coule, voilà, la montgolfière va se mettre en place. Enfin, pas la montgolfière, mais genre, vous avez compris. Voilà, ce qui va amener le bateau ici. Et maintenant, le bateau, je peux le pousser. Et on est arrivé de l'autre côté. Youpi Je vais enfin quitter cette île. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. C'est quand vous voulez. Je savais que vous allez poser problème. Ici, à Ibi, des problèmes avec un grand P, ce qui rime avec F, tout comme euh, naufragé. Oui, bon, ça ne marche pas très bien, mais quand même, des problèmes avec un grand N, N pour naufragé. Ah, voilà, c'est mieux. C'est l'heure de prendre le large, j'ai tout ce qu'il me faut, je pense. Voilà, donc maintenant qu'on a réussi à ramener le bateau de l'autre côté, maintenant le problème, ça va être d'essayer de, 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 de comment de, de faire sortir le, le, le mec du, du bateau on va prendre la boîte de biscuits et on va aller prendre aussi le, le, le squelette enfin le, le truc du fémur euh, le fémur il est, il est là voilà Ah oui, ça, ça me revient. Alors attendez. La boîte de crackers. Ah oui, non, non, ça y est, ça me revient, ça me revient. Euh, le fermier, tu peux couper la vanne, s'il te plaît Voilà, le truc va redescendre et moi je vais me servir, voilà, du. Voilà, le fermier, voilà, réactif la vanne, s'il te plaît. Comme ça, le chevalier, lui va monter. Voilà. Parce qu'en fait, le, 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 le gars, il dit qu'il n'a rien oublié. Or, le problème, c'est qu'il y a toujours ces animaux qui sont sur l'île. Enfin, surtout son chien, en tout cas. Et, et son chien, ben, il ne va pas rester comme ça. Donc, ce qu'on va faire... Voilà, son chien, il n'a pas que le fémur, c'est ce que je voulais. Mais il faut que le... Il faut que je mette le perroquet avec moi. Parce que c'est le perroquet qui va aider... À, à faire en sorte que le, le, le que le, le, le que l'ermite là euh, vienne chercher son chien et en fait pendant qu'il ira chercher son chien moi je m'en suis avec le bateau voilà donc là j'ai pris la boîte de biscuits pour le perroquet qui demande des biscuits déjà depuis un petit moment il est où il est là tiens alors ah voilà et maintenant que j'ai amené le perroquet avec moi, je vais l'amener au niveau du chien. On va le refaire aboyer. Et normalement, le perroquet va aboyer sur le chien. Enfin, le, le perroquet va commencer à aboyer comme un chien. Voilà, c'est ce que je voulais. Donc maintenant que ça c'est fait, on va ramener le perroquet voilà, au niveau du, de l'ermite. Et l'ermite va pas comprendre qu'il a oublié son chien. Tiens mon ermite, t'as pas oublié quelqu'un par hasard oh, J'ai oublié mon chien Attendez-moi là, j'en ai pour une seconde. Ne partez pas sans nous. Tranquille, a besoin d'une place. Donc quelqu'un va devoir nager. Ah tu crois ça Voilà, ça y est, tout le monde est de retour et vite on se casse. Pendant qu'il part chercher son chien, on se barre ici. Hop Et voilà, impeccable je ne suis pas avocat, mais le droit maritime autorise l'abandon des naufragés quatre secondes. Et vraiment, abandonner un naufragé est bien peu de choses comparé à ce que ces trois-là nous ont montré jusqu'ici. Je me demande si des leçons ont été apprises ce soir. Peut-être par vous et moi, mais eux, je ne pense pas. Nous verrons bien assez vite. 
Voilà, donc l'énigme de Lille est terminée, puis là on arrive vraiment à la fin du jeu, hein. il ne reste plus grand chose à faire. Vous allez voir ça tout de suite. Enfin, le tour de la caverne, c'est en bas. Hop là, ouf Voilà, et vous allez peut-être reconnaître cet endroit. La porte réserve aux employés. Sauvegarde. Voilà, et là, vous voyez, on est de retour à la boutique de souvenirs. Là, on était au tout début du jeu. Eh bien, vous avez besoin de temps. J'allais appeler les secours, mais ils sont toujours à la recherche du boutin. Vous n'auriez pas vu un clown agaçant par hasard On peut avoir tout. Nous venons de recevoir une livraison de babioles qui devrait satisfaire tous vos désirs. Si dit, je peux les donner sans remplacement à procéder. Prenez donc encore une fois cette clé main et ouvrez la porte arrière réservée aux employés. Je suis certain que vous trouverez des trésors dignes de la boutique de souvenirs de la carrière. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe On recommence le jeu qui, 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 qui... Parce que là, on... on refait un petit peu ce qu'on avait fait au début du jeu. Qu'est-ce qui se passe Donc voilà, on va ouvrir la porte. On va voir un petit peu ce qu'il y a derrière, même si on pense quand même savoir ce qu'il y a derrière. Vu que c'est un petit peu le début du jeu, entre autres. Là, vous voyez, on, on, on reconnaît vraiment le tout, hein, vous voyez. Hein. Voilà, vous voyez, on reconnaît vraiment tout, tout ce qu'on avait fait au début du jeu. Hein. Voilà, mais vous voyez, tout est déjà ouvert. Plus grand chose, euh, c'est assez vide. Donc on se demande qu'est-ce qui se passe. Quoi. Voilà, là, c'est là où on avait euh, combattu le premier dragon, enfin le premier monstre de cristal. Enfin, là, qu'on avait combattu le monstre de cristal pour la première fois, je vais y arriver. Et là on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ici On se pose des questions. Et là, voilà, on rencontre maintenant des personnages qu'on a déjà vus auparavant. Donc ça, voilà, c'était le mec avec sa pépite d'or. Et là on se demande, mais qu'est-ce qui se passe Où est-on Qu'est-ce qu'on fait là Alors le fémur peut poser le bon chat. On va descendre. Hop. Voilà, ici, voilà le retour de la, de la chasseuse du zoo, si vous vous rappelez, avec le trophée de cristal. On se dit, tiens, là, peut-être qu'on va tuer le monstre, peut-être. Voilà. Voilà, et le troisième trophée se trouve ici. Euh, la scientifique, tu viens, s'il te plaît. On va prendre le troisième trophée. Voilà, et le retour de l'ermite qui est ici. Et voilà, et en plus comme trophée, on prend son chien. Hein <rire> Sans raison. On va l'ascenseur. Hop. Allez, vous trois, vous remontez. Merci. Alors vous voyez, c'est quand même un jeu quand même assez étrange. Hein. On peut le voir tout de suite. Hein. Ça se voit immédiatement, j'ai envie de dire. Alors même si vous vous rappelez au début du jeu, on avait ramené les, les trois premiers souvenirs qu'on avait ramenés, bah, c'était on va dire les souvenirs de chacun des trois personnages qu'on contrôlait. Donc ici le chevalier, la scientifique et le fermier. Et là bah, on ramène les trois objets souvenirs, on va dire des trois euh, enquêtes, des trois missions on va dire obligatoires. Quelle superbe monnaie d'échange Oh ça ira parfaitement je ne pense pas qu'il va manquer beaucoup à son propriétaire. Vous l'avez mérité. Euh, par contre, il faut que je ramène les deux autres ou je ne sais plus. Je crois qu'il faut que je ramène les deux autres quand même, non Oui, voilà, il faut quand même que je ramène les deux autres. Oh, c'est adorable Après tout, les possessions se constituent le dixième du droit. Le dernier dixième. Et voilà. Et pour le scientifique. Quel super mauvais échange. Oh, ça ira parfaitement. 
Prendre ce qu'un autre désire le plus, c'était un coup de génie. Bien, voilà. Et donc, à ça, je peux contrôler qu'un seul perso. On va prendre le fermier, du coup. Et il n'y a plus qu'à monter tout en haut de cette échelle. Ah, la rage d'avoir été rejetée. Et oui, puis là, on voit le dernier truc pour du, du, du fermier. Voilà, et en fait, on va découvrir chacun des, 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 des parties finales, on va dire, des trois personnages. La fin du chevalier, voilà, ça lui passe par-dessus la tête. Et pour la scientifique, hop. Voilà, une fortune inimaginable. Vous pourriez considérer cette soirée comme un échec. À tort. Il est vrai que nos amis n'ont pas pris les bonnes leçons. Et vous, ils sont, des, ils sont vous et à choisir des chemins qui les jusqu'à la souffrance et à la descente. Sans parler de quelques poursuites en justice et de programmes de télé-réalité uniques. Mais je sais que ce soir, vous partirez avec une nouvelle vision des choix à venir. Un jour, vous resterez peut-être une profondeur à votre terme. Et lorsque nous nous retrouverons pour ce péril, je suis convaincu que vous ferez ce bon choix. Parce que je suis la caverne. Voilà, et c'est là-dessus que se termine le jeu avec les crédits de vous. Voilà donc pour The Cave, bon c'est vraiment un jeu comme je dis assez spécial, hein. voilà c'est un jeu d'énigmes où... où il se passe beaucoup de choses dans cette caverne et c'est un peu c'est un peu bizarre mais c'est ainsi. Donc en fait la finalité en fait de ce dernier niveau est de choisir pour chacun des héros s'il va poursuivre dans, dans son vice entre guillemets ou abandonner complètement l'objet de ses désirs. Voilà, tout simplement. Donc, en fait, là, j'ai choisi exprès euh, la, la mauvaise fin, parce que là, ce que vous venez de voir, c'est la mauvaise fin du jeu. Voilà, où le... Comment Où le personnage bah, garde, en fait, le souvenir de, 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 de son aventure, en fait, et il s'en va vers, vers la caverne, tout simplement. Donc, ça, c'est la mauvaise fin. La bonne fin, si vous voulez savoir, peut-être que je vous la montrerai, si vraiment vous voulez que je refasse le jeu avec d'autres personnages. La bonne fin, c'est tout simplement de ramener le trésor au vendeur et pour qu'il nous le reprenne et ainsi de remonter l'échelle les mains vides. Voilà, et c'est là qu'on aura vraiment la bonne fin puisque là maintenant, ben, on va se dire ben, le héros va abandonner l'objet de ses désirs et, 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 et sa rédemption sera faite. Voilà, en gros, c'est ça le, le, le principe. Voilà, donc là vous avez vu la mauvaise fin, mais si jamais vous voulez voir la bonne fin et si encore une fois vous voulez voir les, les autres personnages, car il y a quatre personnages que je, que je ne vous ai pas montré, si vraiment vous voulez que je fasse un re replay du, un re -play, pardon, du jeu, bah, n'hésitez pas à le dire en commentaire et je me ferai une joie de, de, de faire à nouveau ce jeu avec vous et vous montrer la, la bonne fin. Voilà, bah écoutez, c'est là-dessus qu'on va s'arrêter là, donc euh, là je vais vous laisser les crédits. Alors je sais pas combien de temps j'aurai les crédits, j'espère qu'ils dureront pas trop longtemps, bon je pense pas. Mais en tout cas voilà, vous avez vu quand même The Cave, ce que donnait ce jeu. Alors encore une fois, oui c'est un jeu étrange, oui c'est un jeu un peu bizarre, je vous l'accorde, mais voilà, c'est quand même un bon jeu, j'ai quand même adoré le faire euh, d'ici là. Et en plus c'est un jeu qui coûtait pas cher, hein. je, crois que je crois que ce jeu il coûte 8 euros je crois, si j'ai bonne mémoire, donc franchement il coûte pas très très cher hein, ce jeu, vraiment. 
voilà, je crois qu'on arrive là au fin, à la fin des crédits. Ou peut-être pas, enfin voilà. Mais là en tout cas, oui voilà, donc je vous ai montré vraiment la, la mauvaise fin. Donc encore une fois, si vous voulez vraiment que je vous montre la bonne fin, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Et, et je referai peut-être un vrai let's play sur ce jeu. Mais pas tout de suite, hein, évidemment. Hein. Si, bah, si vraiment vous voulez un relais play sur ce jeu, évidemment le relais play, je le ferai pas tout de suite. Hein. Je le ferai, euh, je le ferai dans, dans quelques mois. Hein. Voilà. Ça, il n'y a, a pas de problème là-dessus. Voilà. Bah, écoutez, je pense qu'on va s'arrêter là. Je sais pas combien de temps dure les crédits. Bon, on peut les passer, donc je vais les passer. Et puis, et puis. Ben voilà, on va s'arrêter là pour ce, pour ce jeu et pour ce let's play qui est euh, bel et bien terminé. Voilà, allez on s'arrête là. Donc c'était Top Top donc pour cette sixième et dernière partie sur le let's play de The Cave. J'espère que cet épisode et que ce let's play vous auront plu. Et quant à nous, et bien on se retrouvera très prochainement pour un tout nouveau let's play. Et en attendant, ben moi je vous dis... À la prochaine tout le monde